大家好，欢迎观看《三人最有幸》。上一集我们翻越了荒芜的天山，然而新疆的荒芜和勃勃生机之间，其切换总是令人猝不及防。江布拉克，哈萨克语意为“圣水之源”，他哺育出了这里优美的草原和草甸。这一集，我们将游览美丽的江布拉克草原。哎，那我们现在也从这个酒店出来了，准备开始今天的旅程。如果你愿意往景区深处探索的话，还有许多惊喜等着你。这段路就是往景区里延伸的，可以看到路旁全是郁郁葱葱的松树。同时想提醒大家的是，欣赏美景的前提是要注意安全。看着路旁东倒西歪的护栏，有的地方甚至只有防撞桶，一些路段则坑洼不平，起伏很大，足以显示这段路的危险。不过只要注意驾驶安全，就不会有问题啦。前面就是我提到的一个惊喜，在这里你可以在满是数十上百年参天大树的包围下畅游，近距离接触雪山融水形成的小溪，聆听流淌在大自然中的美妙乐曲。这个地方会不会感觉很熟悉？呵呵，其实呢，在我第一个视频，就是去年新疆行的那个集锦里面，它有一个三三个画面一起一起动的镜头，就是其中有一个画面的小溪，就是在这里。大家可以看到，在这个树林里的话，光影的变化会显得非常丰富。不知道相机能不能拍出来这种效果，但看起来真的是很有意思。为什么呢？因为给大家看一看这些树。什么叫参天大树？哇，这真的就是电影中那种，哼，被丢弃到了原始森林里面。啊，飞机坠毁啊，或者怎么怎么样啊，生存游戏啊，那都不重要，反正就是这么一种景观，给人一种非常强烈的代入感。大家可以看一看这个根，根部，真的就是感觉像那种，虽说没有榕树那么夸张吧，但真的是这没有。百年，我觉得有几十年了。这么高岭的一棵树扎下的根，真的是为了生存，四散蔓延。像人也是一样，那上面有很多断的树，可能是被雷劈了，或者被风吹倒了，那就未尝可知了。对面有一节台阶，不过。看起来感觉好，好危险的感觉。哦，可以看到我们现在<笑>在这个。哎呀，天山的怪坡上面，这个哇，好费力啊！这个车骑的呵呵，来，这个看着是在下坡是吧？至少从我的视觉感受和两年的那个什么感觉来说，这是一个下坡路。但是，这为什么这么费力啊？这个车骑的。呵呵感觉完全不像在下坡的样子。哎呀，啊，我们也可以听到那后面的导游，导游语音在介绍，说这个怪坡长度大概是二百九十多米。
宽度什么八十多米，我也没赶上这哪有八十多米宽。嗯、呃，但这个真的，哇，好费力啊！这这种感觉就像是你，你骑着一辆六档变速自行车，用第六档。爬一个二十度的坡，后面还搁了一个你刚开学时候取书的书包，呃，你前面筐里还坐了个小孩就这种感觉。因为大家可以看到啊，旁边有条公路，呃，不知道能不能看清楚，远处可能比较明显。它其实呢是上坡的，这主要和山地地形有关。由于怪坡东侧的山路由南向北逐渐升高。加上四周全是倾斜的山坡，找不到一个可以作为基准的水平面，这种地形地貌的烘托很容易引起视觉上的误差，使本来南低北高的路面让人产生了下坡的错觉。可以看到，我一直是在十分努力的在蹬啊，呃，哇，这如果可以往回，对，往回拍一个。哎呀，这感觉好像如果有人听我那么说话了，怕怕是会说这前面是不是一个傻子呀？哎，那我可以很明确的回答你，我就是呀，你怎么办？你还打我吗？我可以看到，一下我清起来，看我现在没有动，这个车轮。转得多快哟、哦！得把住方向。关于怪坡的传说也是不少的。当地有位老人说，很久很久以前，这里的老百姓生活很艰辛，拿着农具上山去劳作，爬坡很困难。有一次，被过路的一位仙女给看到了。这位仙女很怜悯这些农民，于是用手一指，就出现了上坡不费力气的故事。怪坡的发现，据说还有一个故事呢。一次，一辆来自乌鲁木齐的小车在怪坡出了点故障，司机就下车修车。为了防止车子向南下滑，司机从路旁捡了块石头垫在车轮下。可是发生了一件令他意想不到的事情，车子居然向坡顶滑去了。司机连忙上车，将车重新倒回原地。当他熄火后，车子又向坡顶滑去。这是怎么回事呢？他百思不得其解。不久，这件事便被媒体报道了。七台县专门组织人员进行了实际调查。二零零四年，上海大世界吉尼斯总部对此实地勘察后颁发了证书。天山怪坡以其两百九十米的坡长获吉尼斯之最，成为了世界第一怪坡。OK， 哦，停下来了，我觉得 OK， 不知道你们呢。完事。如果大家有兴趣的话，也可以做些实验来验证这种有趣的现象，比如拿瓶水或者拿个球放在地上，看看是不是会向你眼中的高处运动。在这里停留过后，我们将继续出发，前往超级五彩湾。喜欢我们视频的朋友，请关注、订阅、留言、转发，支持我们呀！